பாட்டில் ஹீட்டர்கள் மற்றும் ஃபேன்களின் அரசன் எஸ் கே எலக்ட்ரிகல்ஸ் வழங்கும் ஆடியோ ஆஃபர் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்க வந்து நீதிமன்றத்தை ஆடிட்டீங்க நீதிமன்றத்தில் நீதி கிடைக்குங்க நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு நம்பிக்கை நடிப்பில் தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படி வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு வன்முறை எதுக்கு நீங்க நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா உண்மையை கண்டறி இதாக தான் போ போராடிட்டு இருக்கோம் சரி அந்த உண்மையை வந்து நிலைநிறுத்துறதுக்கு வந்து பல்வேறு தரப்பில் உள்ள இதை நியாய சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் அப்புறம் பல்வேறு சயின்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அவங்களே வாலண்டியராக வராங்க ஒரு மனச்சாட்சி உள்ள ஒரு மனிதன் வந்து மனிதாபிமான அடிப்படையில் வந்து இவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதான் அவ்வளோதான் ஆனால் வந்து அரசும் அந்த காவல்துறையும் வந்து இவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இவங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டர் ஹெல்பிங் அண்ட் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டெண்ட் இது இஸ் நாட் ஏ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி இவர் பெரியவரா இவரை எம்பி படிச்சுக்காரா அதுக்கு மேலே படிச்சுக்காரா பிஹெச்டி படிக்குதா தட் இஸ் நாட் கிரிட்டீரியா இந்த இது வந்து என்ன இந்த உடல் புறாவில் வந்து அதை வந்து உற்று நோக்கி அதுக்குள்ள நமக்கு த இதுக்கு மர்டருக்கான தடைகள் என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு ஒரே நோக்கில் தான் உள்ள போகிறாரு பொறுத்தவரை <laughs> 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 ஆட்டோ டிரைவர் பிடிச்சிட்டு போகிறான் ரெண்டு நாள் வச்சு அடிக்கிறான் ஏழு ரிமாண்ட் பண்ணால் ரிமாண்ட் பண்ணிட்டு பார்த்து அப்படின்னா ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துருக்கு அந்த தழும்பில் பார்த்து லத்தி வச்சு குத்தி சாதிச்சிட்டான் அது ஃபஸ்ட் போன ஃபஸ்ட் போன டாக்டர் ஒன்றுமே சொல்லலை சரி செகண்ட் ஃபோஸ் போனத்துக்கு போகும்போது தான் அது நீதிமன்றம் வந்து ஒத்துக்குச்சு அதுக்கு மேலே இப்போவே போலீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பொண்ணோட சங்கிலியை வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்களா சங்கிலியை வாங்கிட்டு போனால் அது உடஞ்சிருக்கு இந்த கோல்டு செயினு நம்ம ஸ்டோர் ரெண்டு பீசஸ் ரெண்டு மூணு தொண்டை உடஞ்சி இருக்குன்னா போகும் ஒன்று அப்புறம் வந்து காலில் கொலுசு போட்டுருக்கு ரெண்டு கொலுசு ஒரு கொலுசு காலில் சரி அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் இல்லை அது பஸ்ஸில் போகும்போது எங்கேயாவது விழுந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் குறிப்பாக வந்து நீதிமன்றங்களுடைய கதவுகளை விழுமுனை மக்கள் வந்து தட்டும்போது அவங்களுக்கு உறுதுணையாக பல்வேறு வழக்குகளை தொடர்ச்சியாக வந்து வாதிட்டு வரக்கூடிய திரு வழக்கறிஞர் திரு சங்கர் சுப்பா அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்கார் பல்வேறு விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நம்ம முன்னோக்கியிருக்கோம் வாங்க பேசுவோம் வணக்கம் சார் குறிப்பாக இந்த கள்ளக்குறிச்சி விஷயத்தில் நீங்கள் தான் முன்னெடுத்து வழக்கறிஞராக வாதிட்டீங்க அதில் வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் நீங்கள் ஊடகங்களில் பேசியிருக்கீங்கிறத தாண்டி உங்கள் மேலே இந்த விஷயங்கள் பேசுனதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேமிலியை வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்திகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை இப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா என்ன அவங்க வழக்கறிஞராக வச்சுருக்காங்க தேன் நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்காடுக்கு வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கிளை எனக்கு வந்து அதை உதவி பண்ணுறதுக்கு அந்த 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 மாவட்டத்தில் உள்ள வழக்கறிஞர் வந்து நமக்கு முன்னாலே ரொம்ப நாளாக பழக்கமாக இருக்கக்கூட மா வழக்கறிஞர்கள் இருக்காங்க அவங்க மூலமாக தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ இந்த ஃபேமிலி என்ன இங்கே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க என்ன இப்படி ஒரு வழக்கு ஒரு அதாவது ஒரு நம்முடைய கிளைண்ட் வந்து லாயர் எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் நடக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம உச்சநீதிமன்றத்திலே இப்போ இந்த கடைசியில் சதீஷ்குமார் இது பண்ணால் கூட உச்ச நீதிமன்றம் போகலான்னு சொல்லி தான் இது பண்ணாங்க இல்லை இல்லை அப்புறம் வந்து போனால் கூட அங்கேயும் திரும்பி இதாயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால டைம் கேட்டு இந்த மாதிரி வந்து கோர்ட்டில் வந்து பத்தரை மணிக்கு வந்தது வழக்கு ஜட்ஜி வந்து ரெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் என்ன அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் நல்ல 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 நடக்க மாட்டேங்கிறதுக்கு வந்து உதவி பண்ணுங்கள் அதுதான் நல்லது வழக்கை நீட்டி வச்சுட்டு போவாங்க நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணார் ஓப்பன் கோர்ட்டில் ஒரு நூறு அட்வகேட்ஸ் இருந்தாங்க அட்வகேட் இருக்கும்போது சொல்கிறாரு நாங்களும் அதை உள்வாங்கிக்கிறோம் அப்புறம் பேர கோட்டுக்குள்ள அப்படி இதை பன்னெண்டு மணிக்கு நான் போல கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே இந்த ஸ்டோலிங்கில் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து வழக்கறிங்க வாண்டே இந்த கோட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அதையில் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் அங்கே போயிட்டு இருக்கோம் சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொன்னோன்னா இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விக்டீம்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து நமக்கு வந்து விக்டீம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய மனநிலையின் அடிப்படையில் இருந்து அவங்களோட ஒத்து போய் அவங்கள்ட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்
அதனால வந்து என்னாடி அந்த அதனால வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்ன நீதி கிடைக்குமோ அதை தான் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நீதிபதியே என்ன சொல்லிட்டாரு சொல்ற அந்த மாதிரி சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த கலவரங்களுக்கு பிறகு திங்கட்கிழமைக்கு வரும்போது முதல் நாள் இப்படி ரொம்ப இதாக தான் இருந்தார் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ஒரு மே ஒரு ஒரு மிக க கவனம் செலுத்தி உன்னிப்பாக வழக்க கேட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாடியை ரெண்டு நாள் பிரசர் பண்ணி சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் வச்சுருக்கணும் திங்கட்கிழமை வழக்கு வரணும் திங்கட்கிழமை போஸ்ட்பான சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் வந்து இந்த சி சிடி சிடிஸ் எல்லாம் போஸ்ட்பான சிடி எல்லாம் வந்து கொடுக்கணும் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கணும் உங்களுக்கும் தர சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நிலையெல்லாம் அன்றைக்கி முடிஞ்சது சரி ஸோ பாடி வாஸ் பிரசர் டூ டேஸ் சார் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த மாதிரி நடந்ததுனால ஸோ கோர்ட் ஹஸ் காட் சம் ஒரு அந்த இங்கே அது இது யார் துரதிருஷ்டமாக தெரியல அந்த வழக்கில் கொஞ்சம் அந்த இந்த அது மேலே நீதிபதி ரொம்ப கவனம் செலுத்து அது மாதிரி வந்து அந்த வன்முறையினால இந்த மாதிரி பண்ணிங்களே நீங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை நாடிட்டீங்க நீதிமன்றத்தில் நீதி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு நம்பிக்கையில் நடிப்பில்லாம் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படி வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு வன்முறை எதுக்கு நீங்கள் நான் அதுக்கு நான் உங்கள் உளவு சொல்லியாச்சு தள்ள தெரியாது சொல்லி நாங்களும் இந்த ராமலிங்கமோ அல்லது மனைவியோ அவங்க சொந்தக்காரங்களோ யாரும் இதுக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தம் கிடையாது ஒரு துணி ஒரு துணி கூட அந்த சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்ல பாரு சொன்ன நீதிபதியே நான் சொன்ன உடைய அந்த ஏட்டு இதை ஏற்றுக்கினாங்க ஓகே இந்த மாதிரி நீ அவங்க சொல்ல உங்க மேல நாங்கள் ஒன்று குற்றத்தில் தடி செய் எல்லாமே தெரியுது நீங்கள் வந்து இந்த வன்முறையாளர்களும் அல்லது வந்து இதுக்காக இந்த ஸ்கூலில் போய் கலாண்டா பண்ணவங்களுக்கும் உங்களுக்கு எந்த தொடர்பு சொல்லுன்னு சொல்லு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நம்முடைய இது சான்று சட்டம் அந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ண அந்த மாதிரி சமாச்சாரத்தில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இது நீதி கிடைக்குமோ நீதிக்கு உட்பட்டு தான் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீதி கிடைக்க தான் போராடிட்டு இருக்கோமே தவிர அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இங்க நாங்க கையில் எடுத்தாங்க அவங்க குழந்தைகள் ஓப்பன் கோர்ட்லயே அவங்க வந்து குழந்தை கிடையாதுங்க அவங்களும் பல்வேறு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த நிலையில இருந்து அவங்க சொல்றதை நம்ம எடுத்துக்கணும் தவிர அவங்களை நான் கையில பிடிச்சி வச்சுட்டா பயில போட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் வந்து சும்மா எதிர் இது என்ன சொன்னாச்சு சொன்னா இது ஒரு இது வந்து என்ன சொல்லி இதுல லிஸ்ஸே கிடையாது அதாவது இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறை அரசாங்கம் எல்லாமே வந்து விக்டிம்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் இதுல லிஸ்ஸே கிடையாது அரசாங்கத்துக்கும் எங்களுக்கு அரசாங்கத்தை வந்து இந்த இவங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் கை கொடுக்கணுமோ தவிர இத இந்த ஊடகங்களோ அவங்க அவங்க ரொம்ப வசதி வசதிப்பட்டவங்களா இருக்காங்களா அதனால வந்து நீதி வந்து அது திரசி திரும்பி போகக்கூடாது என்னன்ன <laughs> வந்து <laughs> 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 எப்படி இதை முன்னெடுத்து செல்லனா அவங்களுடைய இன்செக்ட் அவங்களும் அவங்களுக்கும் பல்வேறு க கருத்துக்கள் வருது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல துறை பல 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 கட்சிக்காரங்க இருக்காங்க பல ரெண்டே கூட ஒரு கட்சிக்காரங்க போய் பார்த்துருக்காங்க பார்த்து அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு என்னாச்சு சொன்னோன்னா அவங்க மேலே அக்கறை கொண்டு வந்து ஏதோ பொது நோக்கத்தில் ஒரு அக்கறை கொண்டு அந்த ஃபேமிலியை வந்து பார்க்குறாங்க அந்த அளவுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்குமே தவிர நீதி அவங்களுக்கு என்ன நீதித்துறையில் நீதி கோர்ட்டு மூலமாக நீதிமன்றம் மூலமாக எந்த நீதிமன்றமாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு என்ன நீதி கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு முழு மூச்சோட பாடுபடணும் அதுக்கு பல்வேறு அந்த இப்போ நம்முடைய இந்த மருத்துவ துறையில் இருக்கக்கூடிய போரன்சி எக்ஸ்பர்ட் பல்வேறு துறையில் இருக்கவங்கெல்லாம் இதை பார்த்துட்டு இந்த சிடி இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பணம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கருத்துக்களை வந்து இந்த மருத்துவ ரீதியாக அதாவது வந்து சயின்டிஃபிக்காக இது எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து என்னாச்சுன்னா நம்ம அது மேலும் மேலே இந்த வழக்கில் வந்து சப்போஸ் இந்த இது பண்ண இது ஆஃப் வே த்ரூ தான் இப்போ பாதியில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இது இப்போ வந்து இதுக்கு போயிருக்கு ஜிப் ஜிப்பருக்கு போயிருக்கு ஜிப்பரில் போய் அந்த நிபுணர்கள் வந்து என்ன ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாங்களோ அது நீதிமன்றத்தில் அது நமக்கு வாங்கிக்கலான்னு சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து என்ன செஞ்சோம்னா இப்போ இந்த விழுப்புரம் சிஜிஎம் கோர்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த சி இது செகண்ட் போஸ்ட் பானம் ரிப்போர்ட்டு செகண்ட் போஸ்ட் பானம் சிடி ஃபஸ்ட் போஸ்ட் பானம் ஃபஸ்ட் போஸ்ட் பானம் ஃபஸ்ட் போஸ்ட் பானம் ரிப்போர்ட் இருக்குது பட் சிடி எங்கள் கேள்வி இல்லை இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு மருத்துவ குழு வச்சு அதை பார்த்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து என்னாச்சுன்னா பீஸ் பீஸா இந்த இப்போ வந்து என்னன்னா அதை வந்து பொய்யே வந்து நம்ம வந்து வியாரு டூ தேர்ட்டி நம்ம வந்து என்னன்னா உண்மையை கண்டறிதான் போராடிட்டு இருக்கோம் அந்த உண்மையை வந்து நிலைநிறுத்துறதுக்கு வந்து பல்வேறு தரப்புல உள்ள இதை சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் அப்புறம் பல்வேறு சயின்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க
இவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதான் அவ்வளவுதான் ஆனா வந்து அரசும் இந்த காவல்துறையும் வந்து இவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இவங்களுக்கு உள்துறையுமே வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உண்மையை நிலைநிறுத்துறதுக்கு என்னென்ன வழியில அவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அந்தந்த வழியில பண்ணணும் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து நியாயமான ஃபேரா இருக்கணும் இல்ல எங்க தவறிட்டாங்க நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப இந்த நீங்க தான் முழுமையா அந்த கேஸ் இல்ல எங்க தவறிட்டாங்கன்னா இப்ப வந்து என்ன சொன்னா இப்போ இந்த கலவரம் நடக்கலன்னு சொன்னா நாங்க உங்களுக்கு ஒத்து நாங்க வந்து நீங்க கேட்டது கூட நாங்க ஒத்துருப்போன்றாங்க சி இது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அது இதுக்கு ஸ்டேட் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா இதனாலதான் நாங்க உங்களுக்கு நாங்க இது பண்ணல சி இப்ப வந்து என்ன சொன்னா நீதிபதி மறுக்கிறாருன்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேட் சேஸ் தட் ஏனோ அப்ஜெக்ஷன் பர் ரீபோஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுடைய வழக்க இவங்களுடைய மருத்துவ நிபுணர் வர்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆட்சி வந்து தட் இஸ் ஸ்டேட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூடிஸ்ட் இது ஒரு இம்பு அதாவது நீங்கள் வந்து ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சு ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்க நீங்கள் வந்து ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாலும் இவர் ப்ரிஸ்ட் யுவர் இமேஜ் வில் கோ அப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நியாயமாகவும் நீதித்துறை நியாயம் இப்போ இந்த இரண்டாவது போஸ்ட்மார்டம்ல இருந்த மருத்துவர் வந்து தமிழ்நாட்டிலே ஒரு சிறந்த ஃபாரன்சிக் மருத்துவர் அப்படி இருக்கலாம் சார் இப்போ வந்து இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் போகுது அறிவித்திறமையும் அவங்க எவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்றவங்களும் கண்டடியில என்னுடைய நம்பிக்கை தான் கணக்கு அதாவது என்னுடைய அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு மருத்துவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க அதாவது கடந்த காலத்துல அவருடைய கிரெடிபிலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது அவர் இந்த மாதிரி நிலையில போலீஸுக்கு எதிராகவும் அல்லது வந்து இந்த அக்யூஸுக்கு எதிராகவும் நிக்கக்கூடிய அளவுல வந்து நியாய நீதி நிலைநிறுத்தப்படணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய வந்து நிபுணர்கள் நம்ம பக்கம் இருக்கிறாங்க அவங்களும் வரும்போது வந்து என்ன சொன்னா நம்பிக்கை அதாவது வந்து அவர் வந்து இது இஸ் நாட் ஏ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி இவர் பெரியவரா இவர் எம்பி படிச்சிருக்காரு அதுக்கு மேலே படிச்சிருக்காரா பிஹெச்டி படிக்கிறார் தட் இஸ் நாட் த கிரிடீரியா இந்த இது வந்து என்ன இந்த உடல் குறாவில் வந்து அதை வந்து உற்று நோக்கி அதுக்குள்ள நமக்கு த இதுக்கு மர்டருக்கான தடைகள் என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு ஒரே நோக்கில் தான் உள்ள போறாரு நம்ம செகண்ட் போஸ்ட் பண்ணுறது எங்கே டாக்டர் அனுமதிச்சிருந்தானா அந்த டாக்டருடைய ஒரே நோக்கம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் இ கோஸ் டு தி போஸ்ட் பண்ண டேபிள் வித் சோல் ஆப்ஜெக்ட் தட் இட் இஸ் கேஸ் ஆஃப் மர்டர் அதுக்கு அதுக்குண்டான தரவுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்து இல்ல இப்ப அரசுக்கும் வந்து இந்த விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான் அரசுக்கு உண்மையான விஷயங்கள் வெளியே கொண்டு வரப்பாங்க உண்மையான விஷயங்கள் வெளியிடும் போது ஏன் வந்து நீங்க அந்த போஸ்ட் மார்டம்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கான நம்பிக்கை வரலங்கிறது கேள்வி இருக்கு நம்பிக்கை வரலன்னு சொன்னாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சுன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவர்ஸ் டிலே இந்த போஸ்ட் மார்டம் டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னா இவர் போஸ்ட் மார்டம் பண்றதுக்கு முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு முன்னால இறப்பு ஏற்பட்டுக்கலான்றாரு சோ இது ஒவ்வொரு இன்ச்சுக்கும் அவங்க தயார் அக்கௌண்டபிள் சேட் இஸ் அக்கௌண்டபிள் அது அக்யூஸ் இஸ் அக்யூஸ்டால டிலே ஆச்சா இது என்ன வி ஆர் அக்யூசிங் தம் சி இப்போ வந்து என்ன ஆச்சு மர்டர் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இந்த வீட்டில் நடக்குதுன்னா ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தர் செத்தான் அந்த இன்னொருத்தர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஈ இஸ் பவுண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் தரலாம் அப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் அந்த இன்வெட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆச்சு காணாமல் போயிட்டுருக்காங்கன்றாங்க இது அந்த இன்வெட் சொல்ல தான் போலீஸ் கேட்குது இப்போ இப்போ கூட அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் பல சவரச்சனைகளை போலீஸுக்கு அந்த ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறது தகவல் வரப்படுது ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் வந்து என்ன இந்த இந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்க வந்து ஏழையாக இருக்கிறாங்களோ அல்லது அந்த அளவுக்கு வசதியாக இல்லாமல் இருந்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ பலம் பலவீனத்தில் போகக்கூடாது நீதி நலன் கருதி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அரசு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறத எங்களுடைய கோரிக்கை ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆச்சு போஸ்ட் மார்டத்துலேயே வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இதில் வந்து அந்த கள்ளக்குறிச்சி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்ததுன்னா அது இப்போ சரியான இடம் தான் ஆனால் வந்து அதை பண்ண போ போஸ்ட் மார்டம் டாக்டர் வந்து ட்யூட்டர் பண்ணிக்க ட்யூட்டர் அதுக்கு மேல லெக்சர் அதுக்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் மார்டம் பண்ணவும் நீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய நபர்கள் பண்றாங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்டில் அப்படின்ட்டு அரசு தரப்பில் சொல்றாங்க மருத்துவர் கஸ்டோடியல் டெத்துங்கிறது நாங்க சொல்றோம் ரைட் ஃப்ரெண்ட் பீனி கஸ்டோடியல் டெத்துனா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து என்ன சொல்லிருந்தா வந்து ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர் தான் போஸ்ட் மார்டம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு வகையான கஸ்டோடியல் டெத் தான் இங்க இந்த குழந்தை வந்து அந்த அவங்களுடைய கஸ்டடியில் இருக்குது ரைட்டா வாங்க இது கஸ்டடி அதி இது இதுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னு சொன்னாச்சுன்னா தட் இப்ப போஸ்கோ ஆக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது போஸ்கோ ஆக்ட் பிரகாரம் இந்த பாலியல் பலாத்காரத்துக்கோ வன்முறைக்கு பாலியல் வல்லுறவுக்கு
இப்ப வந்து அங்க ஒரு ஜெனகாலஜிஸ்ட் அவங்களுக்கு ஆர் கன்வர்சன் வித் தீஸ் பிரைவேட் பார்ட் பிரைவேட் பார்ட்ல என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்தந்த உறுப்புகள் இப்ப வந்து ஒரு ஆறு ஏழு இப்ப இது இருக்குன்னு வச்சுங்க பிரைவேட் இருக்கு அது அவங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அவங்க தொட்டு பார்த்து அதனுடைய தடவைகள் எடுத்து அதனுடைய இது அந்த கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அனுப்பணும் இது அதுக்கு இவங்களுக்கு போஸ்ட்மார்டம் வந்து என்ன தெரிஞ்சுனா தடயங்களை சேகரிக்கிறது அவங்களுடைய பணி இல்ல சார் இப்ப இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ்ல இதெல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க நீங்க சந்தேகிக்கிறீங்க சந்தேகிக்கிற இல்ல பண்ணல தான் சொல்றாங்க போஸ்ட்மார்டம் பண்றதுடைய ஒரே நோக்கமே இதுல வந்து என்ன தடையங்களுடைய செயல்முறையில எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல இதுல என்ன சொல்றேன்னு பிறகு எங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கிற அளவுக்கு அவங்க எதுவும் எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கும் இல்ல இப்ப சம்பவம் நடந்த நான்கு நாட்கள் சம்பவம் நடந்து வழக்கு பதிவு இல்லைங்க இப்ப பன்னிரெண்டாம் தேதி போஸ்ட்மார்டம் டாக்டர் போறா பன்னெண்டாம் தேதி நைட்டு தான் நடந்திருக்கின்றேன் சாப்பிட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நடந்திருக்கேன்னா சிரிக்காத உணவுகள் இடத்தையில இருந்ததுனால அதனால இந்த ஒரு 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 முழு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு நாலு மணி நேரத்துல சாப்பிட்ட வந்து சரிச்சிரும் ஃபுல்லா அந்த இறப்பை காலியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது இறப்பையில உணவு இருந்திருக்கு ஒன் ஹவர் ஒன்றரை ஹவர்ல சம்பவம் நடந்திருக்குன்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது டுவெல்த் நைட்டு தேர்ட்டீன்த் மார்னிங் தேர்ட்டீன்த் ஒன்பது மணிக்கு தான் போலீஸ்க்கு இது இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க தென் போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்புறம் இது பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு எங்களுக்கே இப்போ லேட்டாக தான் எனக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த காலேஜுக்கு போய் என்ன இங்கே நடந்தது இங்கே இருக்கு எத்தனை கொதிச்சு வச்சு தான் அப்படி பார்க்குறதுக்கு பொழுதே பாடி வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் கள்ளக்குறிச்சி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க தென் கள்ளக்குறிச்சிக்கு போகிறோம் அங்கேயும் சரியான எங்களுக்கு வந்து அவங்க யாருமே காட்டல இந்த அந்த பொண்ணோட சிதியோட கிளாஸ்மேட்ஸு ஒரு <laughs> 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 ஒரு பஸ் மூலம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் போறாங்க இதுல உள்ளவங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த இதுக்கு அக்கா அந்த இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களையும் அந்த அந்த ஹாஸ்டல்ல இருக்கவங்கள இவங்களை எல்லாம் காட்டலையே இல்ல காட்டலைங்களை பார்க்க முடியலன்றேன் அவங்கள பார்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணும் போது போலீஸ் உதவி பண்ணல சி இப்ப நான் போறேன் இருக்கோங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு இதுல இருக்கோம் கவலையில இருக்கோம் இந்த கவலை எங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணா இப்ப கேட்ட ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கு அதுக்கு எதுவுமே பண்ணலையே அதனால வந்து என்ன வேஸ்டட் கலெக்டர் பார்த்தோம் சூப்பரண்டை பார்த்தோம் லோக்கல் போலீஸ் சின்ன சலன் போலீஸை பார்த்தோம் எதுவுமே பண்ணல தென் ஒன்லி சிப்டே தருவேணும் அங்க கள்ளக்குறிச்சி வந்து சென்னைக்கு வராங்க சென்னைக்கு வந்து இது பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குன்னா உடனே வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோட நீதிமன்றத்தை நாடு நீதிமன்ற அவசர வழக்கம் எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துட்டு நான் வந்து பண்றோம்னு சொல்றாங்க சோ அதனால என்ன சொன்னா சோ இந்த நிர்வாகம் சரியில்லாம இருந்ததுனால தான் மாவட்ட <laughs> 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 முடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து பின்னாடி நம்ம நிர்வாகம் சொல்ல முடியாது என்ன சொல்ல முடியாது 
பட் சம்படி இஸ் பிஹைண்ட் இட் டு சீ தட் தி கேஸ் இஸ் பரீட் ஆஸ் சூசைட் நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிருப்பீங்க இப்ப இந்த ஜூலை 1 ஆம் தேதி ஹாஸ்டல் கொண்டு வந்து சேர்த்து பண்றாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து பின்னாடி விசாரிக்கும் போது சொல்றாங்க இப்ப வந்து அதுல என்ன ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி வருதுனா இந்த விஷயங்கள்லாம் வர வர இந்த பிரச்சனைலாம் தாண்டி வரும்போது ஒரு காதல் சார்ந்த விஷயங்கள் அதுல இருக்கு அதன் காரணமாக தான் அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து சேர்த்தப்பட்டாங்க ஹாஸ்டலில் சேர்த்தப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது நீங்கள் பேசுகிற அளவுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து திசை திருப்புற மாதிரியான விஷயம் முதலே வந்து என்ன செஞ்சுக்கோங்கன்னா அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்ன நீங்கள் வந்து உள்ளூர்காரங்களா இருந்தாலும் பக்கத்தூரா இருந்தாலும் கூட பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வந்துச்சுன்னா எங்களுடைய நேர்கடி கவனத்துல இருக்கணும் அப்பதான் மார்க் நல்லா செக்யூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க டிசி வாங்கிட்டு அதாவது வந்து என்ன சொன்னா இந்த ஸ்கூல்ல வந்து என்ன நாங்க நல்ல ரிசல்ட் காட்டுறோம் அதனால எங்க கண்பார்வையிலேயே இருக்கணும் அதனால நீங்க ஹாஸ்டல் சேர்த்தாது நல்லதுன்னு சொல்லிருந்தா ஒன்னாம் தேதி தான் ஹாஸ்டலே சேர்ந்துருக்கிறாங்க சோ அடி அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன சொன்னா அவங்க ஹாஸ்டல் சேரணுங்கிறத நிர்பந்திக்கிறாங்க அது அவங்க நன்மைக்கா கூட இருக்கலாம் பட் ஆல் த மோர் தட் இஸ் இட் கிரியேட் சஸ்பிஷன் அவ்வளோதான் சஸ்பிஷனை வந்து நீங்கள் வந்து இது நீக்கரவு பண்ணணும் அதை வந்து நீங்கள் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அரசுக்கும் இந்த காதல் சார்ந்த விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கு காதல் சார்ந்த விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது பொண்ணு வந்து டாக்டர் ஆகணும் அதுக்காக நான் என்னென்ன செலவு பண்ணுறோம் சொல்றாங்க அதில் தான் சொல்றாங்க பட் அந்த அம்மா சொல்றது தான் நான் கேட்க முடியும் ஐ கே நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் அதுக்கப்புறம் பேசுனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கப்புறம் தான் இந்த இது வருது அப்புறம் வந்து காதல் சார்ந்த விஷயங்கள் காதல் சார்ந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற உங்க அம்மா உறுதியா சொல்றாங்க அவங்க அப்பா உறுதியா சொல்றாரு சோ ஐ எம் ஸ்டிக் ஆன் டு தட் அதுவரை மூணாவது ஒப்பீனியன் கிடையாது சோ வாட் எவர் தை கிளைண்ட் சேஸ் அவங்க என்ன ஸ்ரீமதியுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் என்ன சொல்றாங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பரதான் நடக்க முடியுது தவிர அது வந்து கட்டுக்கதை இது இதா வந்து திசை திருப்பதா பண்றாங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தேவை சீரியஸா அடிக்கிட்டே போறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து இத வந்து இந்த வழக்கை வந்து தற்கொலைன்னு முடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இது இருந்துட்டு இருக்குது ஒரு ஏதோ ஒரு பின் பின்ல இருந்து யாரோ ஏக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி அதனால தான் போலீஸ் இந்த மாதிரி நடக்கவே இல்லை முதல் போஸ்ட் பணம் சரியில்லை அப்படிங்கிற ஒப்பீனியன் அவங்க வர காரணமே என்ன சொன்னா ரைட் பண்ண இன்செப்ஷன் இட்ஸ் அது அதாவது வந்து ஏழைக்கு நீதி கிடைக்காங்கிற நிலையிலே போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க முடியும் இப்ப நீங்க இந்த ஸ்பாட்டுக்கு ஏதாவது போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சி நீங்க அந்த ரத்தக்கரை விஷயம் சார்ந்து முன்னாடி பட்டியல சொல்லியிருந்தீங்க அது ரத்தக்கரையே இல்லைன்னு போலீஸ் தரப்புல ஒரு இது வைக்கப்படுது அதான் இப்போ என்ன சமூக தினங்களை வந்து அந்த புகைப்படங்கள்லாம் ஒரு பேக்கான புகைப்படம் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு கூட ஒரு இது போயிட்டு இருந்தாங்க சிபிஎம் பார்ட்டியில இருந்து போயிருக்காங்க ஆமா நம்ம ஜூனியர் கேசவர் கூட அவர் கூட அவங்க சொன்னாங்க நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் சரியும் போனாரு நீங்க ஏழு படி மாதிரி திரும்பி இருக்கிறாங்க சோ அவங்க வந்து நிச்சயம் வந்து என் தடயங்கள் கூட வருவாங்க ஓரளவுக்கு வந்து அது அந்த இடத்த பார்த்தாங்களா என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல அவரை பார்த்த நாளைக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னா இந்த மாதிரி டீம் போயிருக்காங்க இன்னும் சில டீம்லாம் போகிறதுக்காக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால உண்மை நிச்சயம் வந்து உண்மையை வந்து வெளிக்கொணர வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து உறுதியாக இருக்கும் இல்லை சங்கர் சுப்பு சார் போயிருக்காரா அப்படிங்கிறத கேள்வியாக வைக்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் போய் பார்த்துருக்காரா அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ இந்த கேஸ் வந்து அவரது வழக்கில் வந்து ஏற்கனவே அவர் வந்து இந்த நீதிமன்றமே அவரை இந்த போஸ்ட் மாடத்தில் கலந்துக்கலான்னு ஒரு உத்தரவு போட்டிருந்து அந்த உத்தரவை அமுல்படுத்த முடியாமல் அவருக்கு அவசர குளத்தில் பண்ணிட்டாங்க சரி தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு அதாவது எந்த ஒரு நீதிமன்ற ஸ்டே இருக்கோ இல்லையோ நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு இருக்கும்போது அதை வந்து அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கு நீர்த்து போகிறதுக்காக அந்த வழக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட்டே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு சாதாரண மூன்றாம் தர மணி மனிதன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க இது அந்த மாதிரி என்ன தர வீடை கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேஸ் போட்டுக்கோன்னு வச்சுங்க ஆனால் அந்த கேஸ் வந்து இப்போ வந்து நிலுவையில் இருக்குது நிலுவையில் இருக்குமே எதிர்பார்த்து வீடு வீட்டை இடிச்சாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவனை கட்சி அவன் கட்சி வீக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் சரி அதை மாதிரி தான் இப்போ என்னாச்சும் சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து என்னாச்சு செகண்ட் போஸ்ட் மாடத்தில் ஃபஸ்ட் போஸ்ட் மாடத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சந்தேகம் இல்லாதனால செகண்ட் போஸ்ட் மாடத்தில் எங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதை மறுத்துச்சு உடனே நாங்கள் அதுக்கு எதிராக வந்து அது உச்ச நீதிமன்றம் தாக்கல் பண்ணிடலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஸ்டே கேட்டால் கொடுக்கல வாஸ்தவம் தான் அது ஏன்னா நீதிமன்றம் என்ன சொன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து என்ன ஆச்சுன்னா எந்த ஆவணங்களும் எங்கள்கிட்ட இல்லை நாங்கள் வேற ஒரு அமர்வுக்கு இதை அனுப்புகிறோம் தலைமை நீதி சொல்கிறோம் இது வேறு ஒரு நமருக்கு அனுப்புகிறோம்
இது புண்ணையை கொண்டு வர முடிஞ்சது அது கொலைங்கிறத நிர்மாணம் செய்வதற்காக அவர் போராடி ஒரு அவரை பல்வேறு பல்வேறு கட்டங்களில் அவர் குறுக்கு விசாரணை செய்யப்பட்டார் தொடர்ந்து குறுக்கு விசாரணை அது இதெல்லாம் மீண்டு அன்னைக்கு இன்னைக்கு தேதியில வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அது கொலைன்னு சொல்றதுக்கு முக்கியமான தடையங்கள் வந்து முக்கியமான காரணம் அந்த ஒரு அது ஒரு பவுண்டேஷன் சொன்னாச்சுன்னா நம்முடைய டாக்டர் டாக்டர் சம்பத்குமார் வந்து அவருடைய அறிக்கையை கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க இதா இருக்காரு சோ அதே மாதிரிதான் சொல்லி இப்ப இல்லி இன்னைக்கு கூட ஒரு அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து அந்த டி த்ரீ ஐசோஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து அவங்க பிரபான் அவருடைய மகாலிங்கன்னு ஒருத்தர் ஆட்டோ டிரைவர் ஆட்டோ டிரைவர் பிடிச்சிட்டு போறா ரெண்டு நாள் வச்சு அடிக்கிறான் ஜெயில ரிமாண்ட் பண்ணா ரிமாண்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தாச்சுன்னா ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து இங்க ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அந்த தழும்புல பார்த்து லத்தி வச்சு குத்தி சாதிச்சிட்டான் அது பஸ் போன பஸ் போன டாக்டர் ஒண்ணுமே சொல்லல செகண்ட் போஸ் போனத்துக்கு போகும்போதுதான் அது நீதிமன்றம் வந்து ஒத்துக்குச்சு அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்ட போங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டி பல்வேறு தீர்ப்புல காட்டி மேஜிஸ்ட்ரேட் அலோவ் பண்ணாங்க ஒன்பதாவது நீதிபதி வந்து அந்த ஒன்பதாவது சைதா பட்டேல் உள்ள ஒன்பதாவது நீதிபதி குற்றவியல் நடுவர் வந்து என்ன பண்ணாங்க நீங்க அனுமதிக்கிறேன் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் நைன்த் எம்எம் வந்து பெர் மீ டூ டிகாவது அதி டாக்டர் அப்ப அவர் சாய்ஸ் நம்ம டாக்டர் போனாரு போய் கண்டுபிடிச்சார் முதல் போஸ்ட் மாடத்திலும் ரெண்டாவது போஸ்ட் மாடம் ஏற்பட்ட வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து வித்தியாசம் இல்லைங்கிறது ஒரு கருத்து வித்தியாச வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொன்னாச்சுன்னா தட் இஸ் ப்ரொவைடட் பை டாக்டர் இஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் அது போஸ்ட் மாடம் என்னுடைய தரப்பு மருத்துவர் இருந்தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இது ஒரு கேஸ் கிடையாது இல்லை சார் ரெண்டாவது போஸ்ட் மாடம் இதில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே சீனியர் இருக்கக்கூடிய ஃபாரன்சிக்கு அந்த மருத்துவர் தான் போகிறாரு அவர் தாண்டி நம்ம மருத்துவர் கண்டுபிடிச்சுவாரு உங்களோட ஒரு அப்படின்னு சார் அவர் ஒன்லி மானிட்டர் தான் அவர் தொடரே இல்லை இவர் ஸ்டாண்டிங் அந்த சைடு தான் நிற்கிறார் இந்த டேபிள் எல்லாமே பண்ணுறது மற்ற மூணு மருத்துவர்கள் தான் அந்த திருச்சி சேலம் அப்புறம் வந்து நம்ம சீனியர் மருத்துவர் தான் சீனியர் மருத்துவர்கள் சார் சீனியர் மருத்துவராக இருந்தால் கூட தே காட்ஸ் அப்ப சர்டன் கன்ஸ்டைண்ட் அதை நம்ம சொல்ல தேவையில்லை அவங்க வந்து அரசுக்கு உட்பட்டு தான் நடக்க முடியும் சொல்லிட்டு பட் எங்கே டாக்டர் வந்து இஸ் ஃப்ரீ பர்சன் இஸ் இஸ் அதாவது வந்து உண்மை கிடைக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்கு தான் போராடுறது தவிர பட் இஸ் நாட் பவுண்ட் பை எனி அதர் திங்ஸ் இஸ் ஒன்லி கேட்டட் பை மெடிக்கல் சயின்ஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல என்ன சொல்லுது அதான் பண்றேன்ற சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு சோ தட் ஹஸ் பீன் அப்பல்டு இப்ப நீங்க வந்து என்ன இது வந்து காலகாலமா நடந்துட்டு இருக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல வந்து ரவீந்திரன் ஒரு நக்சலைட்டு அவரை வந்து நேரடியா என்கவுண்டர்ல ஷூட் பண்ணாங்க இமீடியட்டா வி அப்ரோச் செகண்ட் போஸ்ட் மாடன்னு சொல்லி பி டி தினகரன் நீதிபதிட்டு வேண்டுகோள் கொடுத்தோன்னே அவர் அலோவ் பண்ணார் ரெண்டாவது போ முதல் போஸ்ட் மாடத்துல வந்து தோ இட்ஸ் அ கன்ஸ் ஆட்டி ஒரு மூணே இன்ஜுரி தான் நோட் பண்ணிருக்காங்க அடிப்படையில் <laughs> 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 அது வேற மாதிரி போச்சு வழக்கு பத்தி பிறகு இல்ல பட் வி ஆர் டேக்கன் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் சீ தட் पर्सन्स ஆர் ஐடென்டிஃபைட் அஸ் கல்ப்ரிட்ஸ் அந்த அந்த எஸ்ஐடி டீம்ல இருந்தோ இவங்க வந்து சுட்டா அப்படினு சொல்லிட்டு சிபிஐ ஏ நாலஞ்சு பேர் மேல கேவலக்கு தாக்கல் பண்ணாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த செகண்ட் போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் மார்ட்டத்துல வந்து ஒரு மூணு இன்ஜுரி தான் காட்டுறான் செகண்ட் இவ்ளோ தரவுகள் நீதிமன்றத்துல பல்வேறு விஷயங்கள் முன் வச்சீங்க நம்மளும் கேட்க முடிஞ்சது இதெல்லாம் வச்சும் கூட ஏன் வந்து நீதிமன்றம் இறங்கி வரல ஒரு <laughs> 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 அந்த வெரி சேம் பாடி ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க கவனக்குறைவா இருக்கிறாங்க அல்லது சப்ர உண்மையை சப்ரஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் கணக்கு சோ இது ரவீந்திரன் கேஸ் இந்த எக்ஸாம் இட்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் கேஸ் இட் கூட இருக்கு சோ அதனால என்னாச்சுன்னு சொன்னா அந்த பி டி தினகரன் வந்து அனுமதிக்கலன்னு வச்சுங்க போஸ்ட் பண்ண ரீ போஸ்ட் பண்ணம் பயரோன் டாக்டர் அனுமதிக்கலன்னு சொன்னாச்சுன்னா தட் வுட் பி அப்படின் அது வந்து என்ன செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்கா சுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிப்பான் இது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்கா ஒரு இஞ்சி கால ஒரு சுட்டிருக்கலாம் ஒரு இது பண்ணிருக்கலாம் பட் அந்த நெஞ்சு வயிறு அப்படி இந்த மாதிரி சவரல் இல்லை வைட்டல் பார்ட்ஸ் அந்த பாடியில் இன்ஜுரிஸ் இருக்கும்போது தட் ஹஸ் தேர் தேர் நாட் தே ஆர் அக்கௌண்டபிள் ஸோ அதனால தான் த்ரீ நாட் டூ கேஸ் அவர் மேலே ஃபைல் ஆகுது ஓகே ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா ரீபோஸ் மாட்டம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் ஃபன் ஸோ ரீபோஸ் மாடம் இஸ் அவங்கள ஓவர் கம் பண்ணி தட் இ ஹேஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் ட்
the second post one doctor used his brain okay. and another the tooth ninga the kayangal la solreenga ana maruthu tharpu la pesumbodhu elumbugal udaindha adu vandu keerulukala vandu varadhukku illa no doctor solla idu nagakeerul endraar elumbugalal udaindhadhu avar solraar nu solreengala idhula nagakeerul endraar appra enna aachu nanna na vandha ivaru indha maari vandhuna or 5 minutes la irundhuchu sonna na blood clot la inge irukka chance kedaiyadhu appdi solrudhu so adhala vandha aachu appra noorth doctor solraare அந்த மேல மூணாவது மாடியில இருந்து போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ வந்து கை கால் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓடி இருந்தா பாராசூட் இன்ஜூரின்றாங்க பாராசூட்ல இருந்து குதிக்கும் போது என்ன சொன்னா கை கால தான் ஒன்றுவாங்க அது அரிசி ஜெயில் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிறது சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லையே கை கால நல்லா இருக்கு எப்படி அப்படிங்கறதான் கேக்குறாங்க சோ இந்த மாதிரி என்ன தீஸ் ஆர் டவுட்ஸ் அது வந்து இட் லீட்ஸ் டு மர்டர் இட் இஸ் அதனால தட் இஸ் சூசைட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரூல்ட் அவுட் சி வந்த ஓ இது இந்த பொறுத்தவரையில யூனிவர்சிட்டி சேஞ்ச் பொறுத்தவரையில இப்போ வந்து நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கு வந்து மர்டர் சார்ஜஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சூசைட் சுட் பி ரூல்ட் அவுட் பிகாஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து சூசைட் இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பது பர்சன்ட் தான் இருக்குன்னு தீஸ் இன்ஜுரிஸ் ஒன் டூ த்ரீ தர் இன்ஜுரிஸ் இருக்கு தீஸ் இன்ஜுரிஸ் ஆர் நாட் அக்கோ தீஸ் இன்ஜுரிஸ் உட் நாட் லீட் டு சூசைட் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டே சொல்லட்டும் இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் தட் சுட் பி ரெஸ்பெக்டட் பிகாஸ் இட் இஸ் சயின்டிஃபிகலி தீஸ் இன்ஜுரிஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அந்த இன்ஜுரிஸ் வந்து இட் இஸ் வில் பி டூ டு மார்டர் தான் நடந்திருக்கு ஹோமிசைடு அப்படிங்கிற தின்னமாக சொன்னாச்சுன்னா போலீஸ் ஹேஸ் டு ஆக்ட் அப்பான் தட் ஒப்பீனியன் நாட் பை அதர்வைஸ் அந்த சிசிடிவி காட்சிகள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை அது வெளியே நடந்து போகிற மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ எல்லாமே இன்னொரு டாக்டர் என்ன சொல்லுறாருன்னா எல்லாமே கீழே தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்றாரு ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கையில் ஒரு கரத்தக்கரை இருக்குது அவங்க பெயிண்ட்ன்றாங்களா அதெல்லாம் இங்கே சயின்டிஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த பிரச்சனை நடக்கக்கூடிய அந்த வயலன்ஸ் நடக்கக்கூடிய நாட்களில் சோஷியல் மீடியாவில் போகிறோம்னா ஒரு ஃபேக்கான விஷயம்னு சொல்லி போலீஸ் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோக்கள்லாம் ஃபேக்கானது அப்படி சார் நான் நே இப்போ நாங்கள் ஃபேக்கானது இந்த வீடியோவோ அல்லது வந்து அந்தவங்களை வச்சு நான் சொல்லல நான் இன்னும் கிடைக்க கிடைக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரதான சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க அம்மா அப்பாங்கிற இதில் போய் பார்த்தபோது ஸ்கூலில் பார்த்து படிக்கட்டில் இருக்கு அது அவங்க அவங்களுடைய செல்லே போட்டோ எடுத்திருக்காங்க அதை தான் காமிக்கிறாங்க காமிச்சு அதை நாங்கள் கூட நடந்திருக்கு <laughs> சங்கிலியை வாங்கிட்டு போனா அது உடஞ்சிருக்கு அந்த கோல்டு செயின் ஸ்டோர் அண்ட் பீசஸ் ரெண்டு மூணு தொண்டை உடஞ்சிருக்குன்னா போக ஒன்று அப்புறம் வந்து காலில் கொலுசு போட்டுருக்கு ரெண்டு கொலுசு ஒரு கொலுசு காலில் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க சொன்னா இல்லை அது பஸ்ல போகும்போது எங்கேயாவது விழுந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க காரணம் சொல்றாங்க பட் இந்த நபியார் செய்யிங் தட் வயலன்ஸ்ல தான் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் சிவ சப்ஜெக்ட் டு வயலன்ஸ் பிஃபோர் டெத் அப்படி இருக்க சூழல் தான் இந்த செயின் அறுது அந்த அறுந்து போறது அப்புறம் வந்து இந்த கால் சலங்கை வந்து கொலுசு வந்து காணாம போறது ஒரு கொலுசு தான் இருக்குது இன்னொரு கொலுசு என்னாச்சு so all those things inch by inch they are accountable adala illa ngra da police is not and the one steadfast ah pova maatanga neethi illa nan kerindhu avanga vandu munnaduthu chella maatanga da ingude vartham cbcd ipo vandu kudukapatirukku ungalku adha mel nambike illaya nambike vechu da sir sir ipo nambike illama nu solla illa yaarume namba cbcd vandu panna maatanga abingiradhu illa but avanga vandu enna aachina avanga vandu jail la da kaatanum merely because in the theoretical of cbcd mel ungalku nambike iruka illaya nu oru it cannot be answered in one line sir no nu solla mudiyadhu so it should be by their contact avangude mm-hmm. investigation if it go if they make their breakthrough mm-hmm. find out pannanga nu sonna adha that should be sir ipo avanga status report podranga that status report will copy to bvn and the status report la vandhe enna adhu vandhe fair a irukuda or investigation fair a and fair angra theriyik mudiyum adanal if it is fair if it is going through the adha the object to okay, achieve breakthrough pandradhuka achieve pandradhuka poittu irundanga nu vechinga meel gods of ipo naanga vandhe cb saying ku edhirin yaarume solla so adanal vandhe enna that is சிஸ்டத்தில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பட் த ஃபர்ஸ்ட் த இனிஷியல் லோக்கல் போலீஸ் இஸ் ஆர் ரூல்ட் அவுட் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் இன் ஏ பொசிஷன் டு அன் ஆர் த ட்ரூத் தே ஆர் கொலியூட் வித் தி அக்யூஸ் பார்ட்டி பிகாஸ் தே ஆர் ரிலிச் பீப்புள் ஸோ அதனால் என்ன என்ன இந்த நீதிமன்றமே அதனால் சரி தலையப்பட்டு நீங்கள் சொல்கிறது எதாவது இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் இஸ் சஸ்பிஷன் இன் ஆர்டர் டு ஹெல்ப் த விக்டிம்ஸ் வி த ரிக்வஸ்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் ஸோ இட்ஸ் ரைட்டாக ராங் இல்லை பட் யூ யூ வாண்ட் தட் பெட்டர் இன்வெஸ்டிகே பெட்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் to go into the matter. That's why you are talking about it. That's why you are talking about it. So, that's why you are talking about CBCD is to make a breakthrough. They are talking about it. 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 They are talking about it
ஒரு குற்றவாளிகளை நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தணுங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஓகே இல்லை இப்போ அந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவங்களாம் அரசில் இருக்காங்க அரெஸ்ட் ஆகி வழக்கு விசாரணை இன்னொரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருக்காங்க அந்த மாண அந்த பள்ளி ஓனருடைய மகன்கள் வந்து மிஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இது பண்ணுறாங்க நீங்கள் விசாரிச்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி உண்மை அதுதான் பதிமூணாம் தேதி எங்களுடைய தகவல் அறிவிப்பில் பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து யாரும் அவங்கள பார்த்த மாதிரி சொல்லலை அந்த ஏரியாவில் உள்ளது இங்கே வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க டெல்லிக்கு போயிருக்காங்க இதை அப்படி தான் சொல்கிறாங்களே தவிர நோபடி இஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் கான்கிரீட்லி அவங்க கூட சொல்லலை இங்கே பையன் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இப்படி ஆஸ்ட் இப்போ இந்த வீட்டில் இந்த 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 ஸ்கூல் நிர்வாகத்தில் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அங்கே இன்வெட்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க சரி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களாம் எங்கே போனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிருக்கு இப்போ அது போகணும் சொல்லு ஒரு இதில் வந்து அந்த அது எந்த அளவுக்கு உண்மையின்னு தெரியல அந்த ஒரு சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டிலேருந்து போனாங்களே போயிட்டு அந்த ஹாஸ்டல் இஸ் நாட் அண்டர் இது பெர்மிட்டட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தொந்தரவு வருது அவங்களே வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை ரிப்போர்ட் கொடுங்க ஒய் ஹவு டு கோ டு தி ப்ரெஸ் அண்ட் வெண்டிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்கிறாங்க அது நம்ம உண்மையோ பொய்யே தெரியல அந்த ஏரியாவில் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்னாச்சுன்னு சொன்னால் ஸோ சம் சார்ட் ஆஃப் கன்சைன் ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் அதை செயல்படுகிறதோ ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுது அவ்வளோதான் இந்த வழக்கு விசாரணைலாம் நடந்துச்சு அந்த பொண்ணுடைய உடல் வந்து அதில் அது எல்லாமே நடந்து நீதிமன்றம் இப்போ நீதிமன்றம் சொன்ன சொன்னபடி தான் நாங்கள் நடந்துட்டு இருக்கிறோம் நீதிக்கு உட்பட்டு நீதிமன்றம் நமக்கு நன்மை பயக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு நன்மை செய்யணும் நீ ஏன் இந்த இவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க நீதி கிடைக்கணும் அந்த ஒரே நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து லைக் செக்ஸுவல் அசால்ட் ப்ளஸ் மர்டர் அப்படிங்கிற இதில் தான் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பொல்வேஷன் சொல்கிறீங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க லைக் இப்போ இவ்வளோ விசாரணை முடிஞ்சிச்சு இல்லைங்க பேரண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸோட இது என்ன ஆச்சுன்னா என் பொண்ணு கோல கிடையாது சி ஓன் கமிட் சூசைட் சி எஸ் நோ தர் இஸ் நோ ரீசன் டு கமிட் சூசைட் எந்த விதமான கா அடிப்படை காரணமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பொண்ணை வந்து நாங்கள் இது அந்த மாதிரி வளர்க்கலை அவங்களுக்கு எந்த விதமான அது இதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து சூசைட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அடிப்படை முகாந்திரம் கிடையாதுங்கிறது ஆணித்தரமா சொல்றாங்க இவ்வளவு வழக்கு விசாரணை இவ்வளவு பிரச்சனை இதுக்கு அப்புறமும் அந்த அந்த இதுல அவங்க உறுதியா இருக்காங்களா இல்ல வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் கிளப்புறாங்களா அவங்க வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் அதாவது என்ன இதுக்கு இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இந்த நீ குற்றவாளிகளை நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தணுங்கிற ஒரே கோரிக்கை தான் அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை தேவையில்லாத இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் சொல்றது என்னன்னா குடும்பத்துக்கு பேக்கப் பண்ணக்கூடிய சில நபர்களால எந்த எந்த ஒரு நிகழ்வு இருந்தா கூட நான் இடைத்தரவுகள் வருவாங்க இடைத்தரவுகள் வந்து அவங்களுக்கு நான் அதை பண்ணிடுறேன்னு சொல்லுது அது ப்ரோக்கரிஸ் மீன்ஸ் பிரிங் இந்த பையர் அண்ட் செல்லர் டுகதர் கண்டிப்பா ரெண்டு பேரையும் கொண்டு வரது தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் ப்ரோக்கர்ஸ் தொழில் அந்த மாதிரி ப்ரோக்கர்ஸ் எப்படி வேற இது அவைலபிள் அவங்க தே மே மேக் சோ மெனி திங்ஸ் இங்க ஒன்று அங்க நூறு ஒன்றுவா இப்படி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது தான் இல்ல ஃபேக் திங்ஸ் அது நோ கிரெடன்ஸ் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ஒரு அது ஒரு இதை எடுத்துக்கூடாது பொருட்டாகவே எடுத்துக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் சரி சார் பல்வேறு விஷயங்கள் பல்வேறு கேள்விகள் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த சம்பவம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஞ்சு நாளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நீங்கள் தான் அந்த வழக்கில் முழுவதும் ட்ராவல் பண்ணிக்கும் போது இவ்வளோ சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அதான் வந்து கேள்வி இல்லாமல் வச்சோம் நீங்களும் இவ்வளோ வழக்கம் முடிச்சுங்க ரொம்ப நன்றி சார் வழக்கம் போட்டோ ஹீட்டர்கள் மற்றும் பேன்களின் அரசன் எஸ்கே எலக்ட்ரிகல்ஸ் வழங்கும் ஆடியோ ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை மிக குறைந்த விலையில் வாங்குங்க